மீண்டும் ஒரு கொடூரம் பள்ளி மாணவ சிறுமி ஆண் நண்பர் முன்னிலையிலேயே ஆறு பேரினால் கூட்டு பாலியல் வல்லுறவு கோவையில் பிளஸ் ஒன் படித்து வரும் பதினேழு வயது மாணவியை ஆறு பேர் கும்பல் கூட்டு வன்புணர்வு செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது கடந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை வேளையில் தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக வீட்டின் அருகே உள்ள பூங்காவிற்கு தனது நண்பருடன் சென்றிருக்கிறார் பாதிக்கப்பட்ட பதினேழு வயது சிறுமி அப்போது அங்கிருந்த ஆறு பேர் இருவரையும் தாக்கியதோடு சிறுமியை கூட்டு வன்புணர்வு செய்துள்ளது என்று போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இது குறித்து அடுத்த சில நாட்களில் தனது பெற்றோர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட பெண் இதனை அடுத்து அவரது தாய் ஆர் எஸ் புரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் மாணவியை மிரட்டி வன்புணர்வு செய்த கும்பலை இன்ஸ்பெக்டர் பிரபா தேவி தலைமையில் சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் மோகன ஜோதி சீனிவாசன் ஆகியோர் இடம்பெற்ற போலீஸ் படை தேடி வந்தது இந்நிலையில் மாணவியை வன்புணர்வு செய்ததாக ராகுல் வயது இருபத்தி ஒன்று பிரகாஷ் வயது இருபத்தி ரெண்டு கார்த்திகேயன் வயது இருபத்தி எட்டு நாராயணமூர்த்தி வயது முப்பது ஆகியோரை போலீசார் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனர் இவர்கள் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழும் வன்புணர்வு கொலை மிரட்டல் ஆகியவற்றுக்கான சட்ட பிரிவுகளின் கீழும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டவர்களை பெண்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் பூங்காவில் இருந்த மாணவியையும் அவருடைய நண்பரையும் அங்கிருந்த நபர்கள் மிரட்டியுள்ளனர் பின்னர் அவர்கள் சிறுமியின் நண்பரை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே மயங்கிவிட்டார் சிறுமியையும் தாக்கி அவர் சத்தம் போடாமல் இருக்க வாயை பொத்தியதோடு இருவரையும் கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டியுள்ளனர் இதை அடுத்து அந்த கும்பல் சிறுமியை பூங்காவின் மறைவான பகுதிக்கு தூக்கி சென்று வன்புணர்வு செய்துள்ளனர் அதே செல்போனில் படம் பிடித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பி விடுவோம் என மிரட்டி அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர் என்று போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படும் மணிகண்டன் மற்றும் கார்த்திக் ஆகியோர் தலைமுறவாக உள்ளனர் இவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெயர் முகவரி முதல் தகவல் அறிக்கை போன்ற விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை